Hello friends, welcome to Smart Solutions Quantity Surveying Course Lesson number 84 How to calculate plinth area from drawing From any drawing Aaj ki is video mein hum kisi bhi drawing se uski dimension se hum plinth area nikalna sikhenge To jaisa ke mein pichlo video mein bata chuka hon ki plinth area estimate jab hum banate hain to drawing se हम पहले प्लिंथ एरिया टोटल प्लिंथ एरिया बिल्डिंग का कैलकुलेट करते हैं फिर उससे जो मौजूदा रेट होता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन का रेट होता है पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा प्लिंथ एरिया एस्टीमेट जो है वो बन जाता है तो हमें सबसे पहले ये आना चाहिए कि किसी भी ड्राइंग से प्लिंथ एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तभी हम इसे करंट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लिंथ एरिया एस्टीमेट वो बन जाता है तो इसके लिए हमें ड्राइंग्स को रीड करना होगा ड्राइंग्स को समझना होगा तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में और इस तरीके से आप किसी भी ड्राइंग से प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करना सीख सकेंगे तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना बल्कि एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि आपको ये फुली जो है मतलब आ, आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको पूरा देखेंगे और अगर आपने चैनल स्मार्ट सोल्यूशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो जो कि सिविल इंजीनियरिंग क्वांटिटी सर्विंग से रिलेटेड होंगी तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट प्लिंथ एरिया फ्रॉम ड्राइंग तो किसी भी गिवन ड्राइंग से प्लिंथ एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इस जानेंगे इस वीडियो में तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने एक बिल्डिंग की ड्राॅइंग का स्क्रीन लगाया हुआ है तो ये आप देख सकते हैं कि ड्राइंग की डायमेंशंस भी क्लियरली पढ़ी जा सकती हैं तो हमें एरिया मालूम करने प्लिंथ एरिया हमने कैलकुलेट करना है तो प्लिंथ एरिया कैलकुलेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं एरिया में हमें दो डायमेंशंस जो है मतलब चाहिए होती हैं तो एक हमें लेंथ चाहिए होती है बिल्डिंग की तो इस बिल्डिंग का हम प्लिथ एरिया कैलकुलेट करेंगे लेकिन इसके लिए हमें लेंथ चाहिए होगी और एक हमें चाहिए होगी इसकी विथ तो लेंथ और विथ को आपस में मल्टीप्लाई करके हम एरिया कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली तो अब इस बिल्डिंग के एग्जांपल में हमें जो एक्सटर्नल लेंथ है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी यानी ये जो लेंथ है तो इसमें हमें आउटर लेंथ की डायमेंशन यहाँ पे नहीं दी गई इस ड्राइंग में तो हमने ये जो इनर डायमेंशन है और ये जो वॉल की डायमेंशन है ये आपस में प्लस करके हमने ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अलावा इस ड्राइंग में एक थोड़ी सी मैंने मतलब इस ड्राइंग में थोड़ी सी चेंज है कि इसमें जो ये आउटर वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो 13.5 पॉइंट है यानी 9 इंचज नहीं है बल्कि 13.5 पॉइंट है थोड़ी बड़ी वॉल है तो इस वॉल को पहले हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक फर्स्ट स्टेप होगा इसमें तो अब हम सबसे पहले हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमें ये जो आउटर लेंथ है इसकी थिकनेस भी चाहिए होगी तो ये थिकनेस जो है मतलब ये आ, पहले हम कन्वर्ट करते हैं 13.5 पॉइंट को फीट में तो 13.5 को हम डिवाइड कर देंगे 12 पे 12 पे इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि एक फुट में 12 इंचज़ होते हैं तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.125 पॉइंट फीट आएगा तो इसका मतलब है कि ये जो थिकनेस है वॉल की इसको अगर हम फीट में लिखना चाहें तो वन पॉइंट होगा और ये जो थिकनेस है वॉल की नाइन इंचज़ की इंटरनल वॉल जो है ये ज़ीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव फीट होगा जब हम इसको ट्वेल्व पे डिवाइड करेंगे तो ये तो आप जानते ही होंगे अब हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल लेंथ तो एक्सटर्नल लेंथ हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे हमारे पास ये एक आ, मतलब बेड की ये जो लेंथ दी गई है फोटीन फीट और ये लेंथ दी गई है फोटीन फीट इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे चूँकि हमारे पास आउटर यहाँ पर एक्सटर्नल लेंथ नहीं शो की गई तो ये हम मतलब यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये 14 फीट ये ऐड की और ये 14 फीट ये ऐड की तो ये जब आपस में हम ऐड करेंगे फिर इसको हम प्लस टू इंटू वन पॉइंट वन टू फाइव अब ये जो हमने स्टेप किया है कि टू इंटू वन पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव इसका मतलब ये कि हमने 14 फीट इस रूम का ऐड किया 14 फीट इस रूम का ऐड किया अब हमने ये जो वॉल है अब ये ज़ाहिर सी बात है कि बाहर वाली वॉल है 13.5 पॉइंट वाइड है तो ये वॉल ऐड करेंगे इसकी थिकनेस है 13.5 पॉइंट जो कि हमने कैलकुलेट की थी 1.125 पॉइंट फीट तो ये इसलिए हम दो यहाँ पे टू लिखेंगे चूँकि वॉल नंबर्स में टू है एक ये वॉल है और एक ये वॉल है 
तो ये टू इंटू वन पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव फिर इसमें ये वॉल भी ऐड करेंगे जो कि ये भी सेंटर में आ रही है तो ये हमें टोटल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये जो है हमारी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी तो जब हम फोटीन प्लस फोटीन प्लस टू इंटू वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव प्लस ज़ीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव इसको जब हम ऐड करेंगे आपस में तो थर्टी वन फीट जो है हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी यानी ये जो एक्सटर्नल लेंथ है थर्टी वन फीट होगी तो अब हम ये थर्टी वन फीट हमने कैलकुलेट कर ली अब हम सिमिलरली वेट कैलकुलेट करेंगे इंटरनल डायमेंशन से तो ये एक्सटर्नल डायमेंशन हैं तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक विट बनती है ट्वेल्व फीट ये हमने कैलकुलेट की फिर उसमें हम ऐड करेंगे नाइन इंचज तो ये ट्वेल्व फीट आ गई उसके बाद ये नाइन इंचज की वॉल है ये वॉल ऐड करेंगे ये ज़ीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव उसके बाद ये जो लेंथ है ये हमारे पास है एट फीट तो ये आप एट फीट ये ऐड करेंगे हम उसके बाद ये जो टू वॉल्स की थिकनेस है ये हम देख चुके हैं कि ये वन पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव फीट है तो टू इंटू वन पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव फीट ये हमने ऐड की तो ये हमारे पास जब हम ट्वेल्व प्लस एट प्लस टू इंटू वन पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव फीट इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे प्लस ज़ीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव तो हमारे पास जो है मतलब ये टोटल जो है एक्सटर्नल विथ आ जाएगी तो ये एक्सटर्नल विथ कितनी आएगी ये हमारे पास आएगी ट्वेंटी थ्री फीट 23 फीट हमारे पास विड़ आ जाएगी तो अब हमने क्या करना है एरिया निकालने को वाला फार्मूला लगाना है कि लेंथ इंटू विड़ तो 31 वन लेंथ इंटू विड़ तो इससे हम जो है मतलब प्लिथ एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमारे पास जो लेंथ होगी उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है विड़ के साथ तो 31 वन मल्टीप्लाई बाई तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेवन वन थ्री स्क्वेयर फिट आंसर आएगा यहाँ पे बाय मिस्टेक प्लस का साइन है इसको आप जो है मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला साइन ही कंसीडर करें क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो ये थर्टी वन इंटू ट्वेंटी थ्री करेंगे तो सेवन हंड्रेड थर्टीन स्क्वेयर फीट जो है आंसर आएगा स्क्वेयर फीट में इसलिए आएगा जो कि तमाम डायमेंशन फीट में है फीट इंचज में अगर मीटर्स में होती सेंटीमीटर्स में होती तो फिर हमारा स्क्वेयर मीटर में आंसर आता तो ये ये तरीका होता है किसी भी गिवन ड्राइंग से हम प्लिन थेरिया कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमने क्या किया कि सिंपली एक्सटर्नल लेंथ कैलकुलेट की इंटरनल डायमेंशन से फिर एक्सटर्नल ब्रेथ कैलकुलेट की या वेट कैलकुलेट की फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो प्लिन थेरिया हमारा कैलकुलेट हो जाता है अगर आप ऑटो कैट से करेंगे तो वो तो आप एक्सटर्नल लेंथ फ़ौर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ड्राइंग की और आप एक सेकेंड में एक मिनट के अंदर आप जो है प्लिन थेरिया दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप एक्सेल पे कर रहे हैं तो आपको चंद सेकंड्स ही लगेंगे तो ये इस तरीके से हम किसी भी गिवन ड्राइंग का प्लिन थेरिया कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस तरीके से जब आप प्लिन थेरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो प्लिन थेरिया एस्टीमेट में जब आप प्लिन थेरिया डालेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ जो पर स्क्वेयर फिट कंस्ट्रक्शन का रेट चल रहा है उसके उसके साथ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके एस्टीमेट की टोटल अमाउंट आ जाएगी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फिर उसमें आप जो है जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई वाटर सप्लाई ड्रेनेज और इसी तरह से कंटेंजेंसीज जो आइटम आइटम्स होते हैं वो एस्टिमेट में ऐड करेंगे तो आपका एस्टिमेट फुली प्रिपेयर हो जाएगा तो इस तरीके से हम जो है प्लिन थेरिया एस्टिमेट बनाते होते हैं और ये प्लिन थेरिया पे बनाया जाता है और ये रफ कॉस्ट एस्टिमेट होता है ये एब्सट्रैक्ट एस्टिमेट होता है अप्रॉक्सीमेट होता है डिटेल्ड आइटम वाइज नहीं होता बल्कि एज अ होल जो है एस्टिमेट होता है इससे हमारे टाइम की बचत हो जाती है और हम जो है किसी भी बिल्डिंग का प्लिन थेरिया एस्टिमेट बना के उसकी टोटल कॉस्ट चंद ही मतलब मिनटों में मालूम कर सकते हैं तो ये हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें डिटेल्स में नहीं जाना पड़ता हमें एक मोटी मोटी जो है कॉस्ट का पता चल जाता है और बाद में जो है हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं तो ये फ़ायदा होता है प्लिन थेरिया एस्टीमेट का तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट फुली समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी बिल्डिंग बिल्डिंग का प्लिन थेरिया किसे कहते हैं प्लिथ लेवल किसे कहते हैं और प्लिन थेरिया एस्टीमेट हम किस तरह आ, मतलब बनाते हैं प्लिन थेरिया किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि हम प्लिन थेरिया एस्टीमेट किस तरह बनाते हैं अगर एक दफ़ा हमने प्लिन थेरिया निकाल लिया हो तो उसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे वहाँ पे क्लियर क्लियरली मतलब ये समझाऊंगा तो ये थी आज की वीडियो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिए और इस चैनल स्मार्ट सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग